，所以这几年要谈到科技大趋势，一定会提到什么 AI、5 G、电动车、大数据。但你知道吗？这些改变人类未来的技术，很可能都要建立在一个叫做第三类半导体的东西上。这个东西到底为什么那么厉害？今天就让我们来聊聊第三类半导体吧。嗨 e 大家好，我是志奇。半导体可以说是撑起整个现代人类科技的基础，不只是我们现在的科技，几乎都奠基在半导体上面。未来科技趋势也非常仰赖半导体技术。那前面提到的第三类半导体，也有人叫做第三代半导体，就是目前半导体产业里面一个非常新的发明。那虽然它还比较不成熟，但它已经成为了各个科技大国的兵家必争之地，各国都投入很多资源去研发。不过对于大部分的人来说呢，第三类半导体可能还是一个很陌生的名词。这个东西到底？有多重要？为什么会引起各国的争夺战？所谓的第三类又是什么意思呢？今天就让我们试试用简单的方法来跟大家讨论看看吧。要知道第三类半导体有多重要，我们首先要来认识一下半导体到底是干嘛用的。简单来说，从电脑、飞机到你家的电饭锅，所有的电子产品要运作，都需要靠很多的电子元件来共同完成。这些电子元件可以理解成电子产品的细胞，各自负责很多不同的功能，像是开关的讯号、放大、缩小讯号等等。而半导体就是一个用来制造电子元件的重要材料，因为半导体介于导电跟不导电之间，所以只要用一些技术，我们就可以。控制它的导电性，让它可以完成很多不同类型的任务。不过，只有这样子的话呢，还不足以说明半导体真正的厉害之处。因为早在四零年代的时候呢，就已经出现了用半导体材料做成的电子元件，但这些电子元件的体积还是很大，而且还需要人手去一个一个把不同的电子元件焊接起来，非常的占空间又没有效率。在一九五八年的时候，德州仪器的工程师 Jack Kilby 就想到说：“哎、欸，既然不同的电子元件都可以用半导体做，那能？”能不能够反过来把这些电子元件通通坐在同一块半导体材料上面呢？这样就又省空间，又不用焊接来焊接去了啊！那经过了不断的尝试之后 ，Jack Kilby 终于成功的把不同功能的电子元件整合到了这这个半导体材料上，发明了世界上面第一个晶体电路，也就是我们常常听到的 IC。半导体 IC 不只是体积小很多，而且它运作的效率更高，耗电更低，变成了影响现代人类文明的关键技术。Jack Kilby 也因此得到了诺贝尔奖，被誉为是 IC 之父。顺便讲一个冷知识哦 ，Jack Kilby 呢后来还曾经拜访过台湾，是交大的荣誉教授哦。前面提到 Jack Kilby 用的锗，后来有人会叫做第一代半导体。那有第一代，当然就会有第二代、第三代半导体啦。那半导体也跟 iPhone 一样，世代越后面就越厉害吗？嗯，其实并不是这样，因为 IC 有分成很多不同的类型哦，各自有不同的功能。像有的 IC 是用来运算资料，有的是用来转换讯号，有的是用来管理电源等等。那一般来说，不同类型的 IC 适合用不同的半导体材料去做，所以不同世代的半导体其实不是互相取代的关系，它们比较像是不同种。种类适合用来做成不同的东西。那为了避免引起误会哦，我们这里不用世代的说法，改用第一类。第二类、第三类来区分。第一类半导体呢，以锗跟锡这两种材料为主。这类的技术发展时间最长也最成熟，所以是目前半导体产业里面最主要的材料。像是一般的电脑、电视，甚至是电冰箱等等消费性电子产品，大部分都是使用第一类半导体。而第二类半导体呢，以生化镓还有磷化铟为主，特点呢是能够承受高频的电磁波，高功率又低耗电，所以很常用在像是手机、基地台还有照明设备上面。而最后呢，就是今天影片的主角——第三类半导体。这个家族以氮化镓还有碳化系为主，相比起第一类跟第二类，它们拥有更耐高压、高温、高功率的特性。简单来说，就是非常的耐操。哎，不要小看这个耐操哦，光是这一点就打开了非常多未来的可能性。像因为第三类半导体能承受很高的电压，所以适合用来当成功率元件，也就是处理电源转化的零件。这说起来有点复杂，我们超级简化的说，就是把发电厂出来的这个电呢，转化成能够让电器使用的电。那当然，这个任务以前的半导体材料也能做到。不过，第三类半导体不管是体积还是效率，都比过去强很多。比如现在市面上有不少氮化镓充电器，比传统的充电器小一半以上，还可以同时充笔电跟手机等等不同。
电压的产品，这个就是第三类半导体的功劳。而且充电器还只是一个比较小的应用，我们还可以再把规模放大一点。现在大家讲的大数据啊、元宇宙、AI 等等的未来科技，其实都需要用到非常非常强大的运算能力，所以需要盖很多的数据中心，在里面摆一大堆的伺服器，二十四小时不停的运算。但数据中心要一直运转，它的耗电量非常的惊人，而且运转的时候如果太热，机器又容易坏掉。这个时候呢，就需要另外做散热设备去散热啊，就需要花更多的电力，所以常常被批评是吃电怪兽。而这个时候，氮化镓很善于管理电源的特性，就可以很有效的解决这个问题。比如说，利用氮化镓技术的及时微控制器，能够很精准的转换跟分配电源，最高程度的提升电源使用效率。有业者估计哦，如果全球的数据中心都改用氮化镓功率元件，会减少三十到四十 percent 的能源浪费，十年内预计节省一百。兆瓦时的电力，还有一点二五亿吨的二氧化碳排放量。另外这几年，全世界都越来越重视绿能议题哦。第三类半导体也扮演很重要的角色。拿电动车来说好了，虽然大家都知道电动车比较环保，但是很多人担心电动车续航力不够，出远门会很不方便。但是使用氮化镓技术的电动车就可以大幅度的改善这个问题，因为它不只是利用电力的效率比较高，充电速度也很快，而且因为体积更小，能在车子里面塞进更多颗的电池，增进这个行驶的续航力，让更多人愿意去采用电动车。另外像是太太阳能、风电厂等等，几乎可以说，只要是跟电源管理有关的东西，第三类半导体都可以很大程度的改善它的效率，加速新能源的普及。那么前面提到那么多第三类半导体的优点，其实都还只是它耐高功率特质的这个应用。另外，第三类半导体高频率的这个特性，也让它很适合做成处理高频电磁波的射频元件，可以用在5 G、卫星通讯等等不同的领域。所以不夸张的说，第三类半导体呢，说承载人类未来的关键技术之一。也因此让它成为了科技大国的兵家必争之地。第三类半导体虽然有很多的优秀，但因为技术刚刚起步，原料取得不容易，制造的技术也都还非常的困难，因此初步研发的这个成本很高。但即便是这样子，目前各国的大厂啊，还有政府都非常积极的投入第三类半导体的生产开发，想要超前部署这一块战场。像是比较早在发展第三类半导体技术的美国，过去主要应用在军用跟通讯方面，现在正在积极的向其他的领域扩张。目前美国占有领域龙头地位，有很大的技术跟原料优势，而日本也在去年发布半导。导体战略要点也把推动第三类半导体的研发当成是最重要的政策之一。而最后不能不提的是动作最积极的中国。中国因为在第一、第二类半导体的发展受限哦，所以想要借由第三类半导体的科技杀出一条新路。因此，在二零二零年公布的“十四五”计划中呢，中国把第三类半导体纳入国家重点研发计划，预计投注十兆人民币来进行研发和生产，来势汹汹。那在台湾这里也把第三类半导体纳入了前瞻研发计划，希望集结民间啊跟业界的。力量去推动第三类半导体的研发，所以总结来说，虽然这个第三类半导体只占半导体产业不到一 percent 的产值，但整个领域正在迅速的成长当中，而且你有机会亲身参与这个前沿技术。谈到第三类半导体，就不能不提到本集的干爹德州仪器。德州仪器是世界上面最重要的半导体厂商之一哦，他们的愿景就是利用科技让世界更美好。像前面提到的，德州仪器发明的世界第一颗 IC 晶片，催生出了后来的半导体产业。另外，也发明了 DLP 技术的投影机，很大程度的推进了好莱坞电影工业的崛起。这些技术成就都很真实的改变了我们的生活，而这都源自于德州仪器强调创新的企业文化。像是德州仪器每年都会举办 j a c k l b Award。研发竞赛，鼓励员工发挥创意，把自己的点子化为可以改变世界的应用。而为了鼓励员工持续创新哦，在二零零八年的时候，也创立了 Jack Kilby Lab， 持续欢迎各方人才加入。有兴趣的观众可以点击资讯栏查看更多的消息。另外，除了过去的技术成就，现在最前沿的第三类半导体领域，德州仪器也继续发挥创新精神。目前，他们在氮化镓领域已经投注研发超过十年哦，在个人电子装置、云端电网、资料中心、电动车充电等应用都已经。获得了成果，像我们前面提到第三类半导体应用，都是德州仪器已经成功研发并且商品化的解决方案。在产品之外，德州仪器也根据产业趋势与需求提供整合性的解决方案。所以他们目前在全球持续收购和新建晶圆厂，扩充产能来满足不同客户的需求。那如果你只是单纯对第三类半导体感兴趣，现在德州仪器也提供一个深入理解这项技术的机会。在今年九月举办的 Semicon， 德州仪器呢会在九月十五日的功率计光。
充电半导体论坛，深入探讨氮化镓的解决方案和未来的创新应用。不管你是学生、从业人士、学者或者是一般民众，都欢迎你报名参加。所以我在台湾这个半导体重镇呢、哦，我们平常难免呢都会听到一些半导体生男词汇，但因为这个领域的理解门槛很高，很多时候我们听了也只是满头雾水。那这一次要做这个题目的时候，我们团队也觉得非常有挑战性。但是在深入认识之后，就发现说，其实半导体并不遥远，他们在我们每天的生活里面无所不在，只是我们平常很难有机会去发现说，这些日常的东西背后原来有那么深的技术在里面。那我们也很开心有这个机会，能够来跟大家一起一点一点。去认识这些影响我们每天生活的东西。不过，因为这个领域的知识太过复杂哦，为了让大家比较好理解呢，我们的影片说明做了比较多的简化，有些部分的举例可能不完全准确。如果你是相关领域的专家，也非常的欢迎你留言跟我们补充分享。那如果想要更深入的了解接触第三类半导体，也很欢迎去搜寻德州仪器或报名 Semicon 演讲哦。好，那今天的讨论就到这边哦。最后想要问问大家，你对于第三类半导体最期待的应用是什么呢？哎、欸，电动车，我希望未来充电可以。跟加油一样方便。B 数据中心期待早点看到元宇宙的到来。C 绿能应用哦，觉得减碳环保对地球来说最迫切。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你想今天影片换放，就让更多人认识第三类半导体。此外呢，也可以点击这个地方看看半导体和电动车的讨论。那么今天的这一期就到这边告一段落，就明晚再见喽。